Ahora, el resto depende del óleo sagrado de Samuel que hayamos recibido como artistas al nacer. Conducir no es como muchos creen mandar. Conducir es distinto a mandar. Mandar es obligar. Conducir es persuadir. Y al hombre siempre es mejor persuadirle que obligarle. En la conducción política esta es una regla que no se puede romper en ningún caso. De la economía de fuerzas, la sorpresa, la continuidad del esfuerzo, en fin, un sinnúmero de principios que se realizan todos sobre un núcleo central, que es el principio de la economía de fuerza, que dice que no se debe ser fuerte en todas partes para vencer políticamente. Es suficiente ser más fuerte en el momento y en el lugar donde se produce la decisión. Todos los demás principios obedecen a ese, diremos, eh, principio nuclear. Sirven a ese principio los demás. Eh, porque en esto parece que como en la organización de todas las cosas eh, es nuclear. Es nuclear la organización del microcosmos y es también nuclear la organización del macrocosmos bueno, en esto hay una similitud la técnica de la conducción bueno, la técnica tiene unas variantes tremendas que se adquieren mediante el estudio pero también mediante la práctica un ejemplo suele aclararlo todo como decía Napoleón por ejemplo yo en la conducción, la técnica que he empleado ha sido siempre. Jamás en la conducción política hay que obligar a nadie. Hay que persuadir a todo el que se puede. Para que hagan las cosas sin forzar los acontecimientos. Es decir, cuando yo quería que se hiciera una cosa, ya me ocupaba yo de que un tercero lo tomara y me vinieran a consultar a mí, se puede hacer esto muy bien yo era la idea inicialmente mía pero claro en esto satisfacía muchas ambiciones muchos deseos y, eh, eh, siempre he pensado en este tipo de, de técnica de la conducción yo digo siempre que si Dios bajara todos los días a la tierra a resolver el problema planteado entre los hombres ya le habríamos perdido el respeto. Y no habría faltado un tonto que quisiera reemplazarlo a Dios, porque el hombre es así. Entonces, hay que copiar en esto a la naturaleza, que es en la naturaleza donde está inspirada esa técnica. Lo demás, bueno, lo demás, los demás procedimientos son similares a esto. En política no hay nada directo. No hay nada violento, no hay nada que llegue a forzar la voluntad de los hombres, sino a promover esa voluntad, concebirla y lanzarla. El, el conductor político es un hombre que hace por reflejo lo que el pueblo quiere. Él recibe la inspiración del pueblo, él la ejecuta. Y entonces puede tener la absoluta seguridad que lo va a realizar mejor porque los pueblos difícilmente se equivocan. Para conducir un pueblo, la primera condición es que uno haya salido del pueblo, que sienta y piense como el pueblo. Quien se dedica a la conducción debe ser profundamente humanista. El conductor siempre trabaja para los demás, jamás para él. Hay que vivir junto a la masa, sentir sus reacciones y entonces recién se podrá unir lo teórico a lo real, lo ideal a lo empírico. Bien, la conducción política tiene un sinnúmero de características originales que llevan a comprenderla. La política no se aprende, la política se comprende. Y solamente comprendiéndola es como es posible realizarla racionalmente. Decía el mariscal de Sajonia que él tenía una mula que lo había acompañado en más de 10 campañas. Pero decía también la pobre mula no sabe todavía nada de estrategia. Lo peor 
y que él pensaba que muchos de los generales que también lo habían acompañado sabían lo mismo que la mula. Con la política pasa más o menos lo mismo. Hay hombres que toda su vida han hecho la política, pero nunca la han comprendido. Y otros que sin haberla hecho, la han comprendido. El éxito será siempre para este que la haya comprendido, no para el otro que pretendió aprenderla. Porque la política es una sucesión de hechos concretos, en cada uno de los cuales las circunstancias varían diametralmente. Hay cosas que son semejantes y ¿sí? que pueden dar inspiración, pero igual no hay nada. De manera que la experiencia está en comprender la política para ser más sabio en todas las ocasiones y no pretender aprenderla porque sabemos que la sucesión de hechos concretos y diferentes no dan enseñanza para ninguna ejecución en el futuro. Es decir, la juventud debe saber que para poder conducir han de prepararse en esto. En esto, la, la conducción por amateurs no suele ser proficua en éxitos. Es necesario dominar este arte. El que quiera ser dirigente y no domine el arte de la conducción, y bueno, no va a llegar nunca lejos. Por eso es difícil encontrar hombres que sean capaces en la conducción porque esto no se aprende de otra manera que sometiéndose a una disciplina científica que dé los grandes conocimientos necesarios para abarcar el, el, el panorama. Abarcarlo al panorama, es decir, es ver el panorama con una sensibilidad que es indispensable y una imaginación sin la cual no vale nada ver las cosas. Entonces, con sensibilidad e imaginación, ver, base para apreciar. Apreciar, base para resolver. Y resolver, base para actuar. El deber de vencer es indispensable en la conducción. Aquel conductor que no sienta el deber de vencer difícilmente va a vencer en cualquier acción. El que quiere conducir con éxito tiene que exponerse. El que quiere éxitos mediocres, que no se exponga nunca. Y si no quiere cometer ningún error, lo mejor es que nunca haga nada. Es decir, la juventud debe saber que para poder conducir han de prepararse en esto. En esto, la, la conducción por amateurs no suele ser proficua en éxitos. Es necesario dominar este arte. El que quiera ser dirigente y no domine el arte de la conducción, y bueno, no va a llegar nunca lejos. Por eso es difícil encontrar hombres que sean capaces en la conducción, porque esto no se aprende de otra manera que sometiéndose a una disciplina científica, que dé los grandes conocimientos necesarios para abarcar el, el, el panorama, abarcarlo al panorama es decir, es ver el panorama con una sensibilidad que es indispensable y una imaginación sin la cual no vale nada ver las cosas. Entonces, con sensibilidad e imaginación, ver, base para apreciar. Apreciar, base para resolver. Y resolver, base para actuar. Ese es el proceso.